வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ரைட் த ஸ்டெப்ஸ் டு அப்டைன் த கிராஃப் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃப்ரம் த கிராஃப் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்க கிராஃபில் இருந்து இந்த கிராஃபை ட்ரா பண்ணுறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் எழுத சொல்கிறாங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு இருக்குது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ இங்கே என்ன ஃபார்மில் யூஸ் ஆகும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சி ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் சி வந்துச்சுன்னா அந்த கர்வ் எப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும் இட் வில் ஷிஃப்ட் ரைட் சைட் ஸோ த கர் வில் த கர் ஷிஃப்ட்ஸ் ரைட் சைட் ரைட் சைட் ஒன் யூனிட் ஒன் இருக்கனால ஒன் யூனிட் எவ்வளோ இது கான்ஸ்டன் ஆட் ஆகுதோ அவ்வளோ யூனிட் நம்ம தள்ளி வைக்கணும் ஸோ எந்த கவுக்கு இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ்க்கான ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எழுதிட்டு இருக்கோம் செகண்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ த்ரீ ஆல் இன்ட்டூ ஆகுது சரிங்களா அப்போ இங் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் சிங்கிற ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணோம் செகண்ட் ஸ்டெப்புக்கு என்ன ஃபார்ம் அப்ளை பண்ணணும்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏதோ ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன கான்ஸ்டன்ட் எடுக்கலாம் சார் எஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாங்களா எஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஏதாவது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வென் எஸ் இஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ வென் எஸ் இஸ் கிரேட் தேன் ஜீரோ அந்த கர் வந்து மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் த கர் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அதை இங்கே எழுதிடலாம் த கர் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்ஸ் அதாவது ஷ்ரிங்க் ஆகும் கொஞ்சம் யூனிட்ஸ் அதிகமாகிறப்ப அதாவது த்ரீ யூனி த்ரீ யூனிட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப அந்த கர்வ் அப்படியே கொஞ்சம் குறுகும் ஷ்ரிங்க் ஆகி இட் வில் மூவ் டுவார்ட்ஸ் ஒய் ஆக்சஸ் சொல்லலாம் இல்லை இட் வில் மூவ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம மூவ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்சஸ்னு போனாச்சு நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப்டிஷன் என்னென்னு பாருங்கள் தேர்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பாருங்கள் இப்போ இது மைனஸ் ஒன் முடிச்சாச்சு த்ரீ ஆர் இன்ட்டு பண்ணுறது முடிச்சாச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் ஆட் பண்ணுறோம் அப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் அப்ளை ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஒனுக்கு y is equal to s into f of x minus c plus d. So, constant வெளியில் ஆட் ஆகுது ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியில் ஆட் ஆகுது அப்போ வெளியில் ஆட் ஆகுதுன்னா இட் வில் மூவ் அப்வர்ட் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் சரிங்களா த கர் த கர் மூவ்ஸ் அப்வர்ட் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஃபைவ் யூனிட்ஸ் மேலே மூவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கு நம்மளுக்கு கர்வ் ட்ரா பண்ணலாம்னா நமக்கு எந்த மாதிரி கிடைக்குன்னு பாருங்க ஸோ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயருங்கிற கவ் நமக்கு இந்த மாதிரி பேரபிளா ஓப்பன் அப்போர்ட் இதுதான் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க கவ் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும் ஒன் யூனிட் த கவ் ஷிஃப்ட் ரைட் சைட் ஒன் யூனிட் ஸோ ஒன் யூனிட் ரைட் சைட் நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணணும் So, 1 unit right side shift ஸோ ஒன் யூனிட் ரைட் சைட் ஷிஃப்ட் ஆயிடுச்சு இங்கேருந்து இங்கே ஒன் யூனிட் மூவ் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது என்ன ஆகும்னா அந்த கர்வ் மூவ்ஸ் அவே ஃப்ரம் எக்ஸ் ஆக்ஸ் அதாவது ஷ்ரிங்க் ஆகும் அந்த ஷ்ரிங்க் ஆகிறப்ப கர்வ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே பொஷனில் பட் கர்வ் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே போன மாதிரி ஆயிரும் இந்த மாதிரி வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன் கர்வ் வந்து பொஷன் மாறாது அதே தான் பட் கர்வ் வந்து கொஞ்சம் ஷ்ரிங்க் ஆகி உள்ளே போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு The curve moves upward 5 units. So, 5 units மேலே ஸோ இங்கேருந்து ஃபைவ் யூனிட்ஸ் நம்ம மேலே போகுது அப்படிங்கிறப்ப இதே கர்வ் அப்படியே ஃபைவ் யூனிட்ஸ் மேலே வரும் ஷிங்கான கர்வே அப்படியே ஃபைவ் யூனிட்ஸ் மேலே வரும் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஃபைனல் இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளூ கலர் வந்து ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் ரெட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரொக்கையர் டயக்